从声音到实践。收听今天的听听故事，说说故事哦，原来是这么一回事。我是古灵精，嗯，那我们今天来到的是安南区的神善堂，你可以这样说吗？哎，对，对。然后在我身边呢，这位是神善神善堂的主持人王阿禄先生。你好，大家好。哎，那为什么我们今天会来访问神善堂？然后为什么是王阿禄先生呢、嗯？老师，你要不要？老师，你要不要？就是先简单讲一下哦。呃、你可以先自我介绍啦、呃，对，让大家认识一下你。嗯、呃、大家好，呃，我叫王阿禄，阿、啊、王阿禄这个是我已经用了很久的，算是艺名啦。嗯，艺名，<笑>艺名，我也是。<笑>因为在我当兵退伍之后，我当兵的时候是当海军陆战队。嗯嗯嗯。啊，退伍之后我在工厂上班的时候，那个时候大家都叫我海流啊。嗯哼，海流啊，啊,啊因为海陆的关系，啊，然后呢，因为后来我在想说在，在、欸、呃，就是那个时候想要玩呃骑模家族，哦，骑、哦、模家族就开始在玩<笑>啊，那个时候就是在想名字嘛，<笑>啊，在想名字就想说，哎、欸，海流啊，海流啊，啊，迄个时阵，因为呃，我们台南人啊，吼，<笑>很多人都会骂人家讲你这个死阿六啊。啊，咦，阿六啊，哎，好奇呢，系啊系啊，系啊，啊，就是叫做，系王王阿路，啊啊王阿路，王阿路，今麦个安尼想，啊，人啊，安怎介，要安怎介绍我家你，啊，你个叫我死阿六啊，个啊，安尼你个记会掉啊，是，哎、欸，这个就是很好记的一个名字啊。嗯那我们今天会来到神善堂访问，就是王阿禄老师呢、嗯。其实很清楚，很简单，就是说，因为最近台南出现了一组乐团，嗯哼，对，很特别的乐团啊，它叫做凤鸣社。那可不可以请就是阿禄老师简单的介绍一下凤鸣社是一个什么样的？它是一个社团吗？还是一种音乐？哦，凤鸣社的话，它成立于乾隆五十三年。他是在林爽文事变之后，安置这些就是，呃，战后的这些残兵败将，的一个组织、嗯，啊，他当初就是总政署，他们把这些就是残废的这些人呢，放在总政署附近这些乞丐寮里面，让他们做一个就是统管这些乞丐的一个组织。所以他是以前他其其实是乞丐，乞丐那个时候，他等就是丐帮了。哦哦，天哪 ，gay 啊！所以这个世界真的有一种一种组织叫丐帮，这这是真的了。嘿、hey, hey, 啊、你说凤鸣社是丐帮组织，对，以前是丐帮，就是等于是他是一群乞丐，然后组成的一个丐帮组织。对，啊。好特别哦！我以为、啊、因为这个丐帮组织没有这个丐帮组织还是由当时清朝政府他们在统管的。哈、嗯、啊！所以凤鸣社的头人呢，就是当时的丐帮帮主啊，他是直接接受总政署的领导。嗯，好有趣哦！对啊，当时这个等于是他以前也可能是一个财团法人或者是什么？对。他等于就是一个社团了、啊。咦？啊，这一个社团，他就是因为为什么你我们现在看那种呃南门城，它不是有什么崇宁丐帮的一个碑文嘛？南门城，嘿、哦啊，南门城里面、啊，我们台南的南门城啊，南门城它的城门里面，它就是有这个这个严禁丐帮滋事乱事的这种碑文。嗯、啊，他这一种碑文，他就是公告给丐帮的帮主说，你要把你们自己的乞丐管好，因为以前的丐帮呢、嗯，他为了要乞讨，他有时候会去骚扰到一些店家，嗯嗯,嗯，啊，骚扰店家的时候，你这，呃，就是政府官员，他们这些要如何去找人去处理这些人，嗯，这些乞丐，嗯、因为乞丐他们也没有犯罪，他只是。为了想要生活，而去常常就是你在做生意、嗯、啊，我点点
，像李林、李林家，卖讲了乱，定定来伫你个门口口当遐讲要讨食，要讨食，啊，你生意敢免做？你个无人想要来你遮啊嘛、嗯嗯，因为去遮定定来啊，吼、嗯嗯、啊人个无想要来啊嘛，啊只好由政府官员落令，落令了后，乐乐诶乐石成碑，吼乐石成碑之后，因遮爱丐帮帮主，因看到因就知影讲哦，啊个一定顶头咧定啊嘛，啊下卡遮我爱开始甲管理啊，哦，就是大家好好啊闲话啦，对啊，啊就是一个。地下组织规定啊,啊，可是这样丐帮跟音乐有什么关系呀、啊？因为太平哥以前，呃，就是呃，老弱残疾的这些人呢，以前他们本身有在唱那个下南音乐，下南音乐就是南音，南音嘿，不是南管，不是南管，南音。好、嗯，因为最早最早，根据林柏基老师的研究。最早进来我们台湾的是南音，嗯、就是所谓的太平歌，嗯，它不是南管，我们现在在说的南管，好，因为南管它也是最早的时间可以大概追溯到乾隆，乾隆好像十几年左右，嗯、就是鹿港那边，乾隆十几年，嗯嗯、啊，可是，在南音进来我们台湾，它是在康熙年间就有了。等于是他被是他是民间的曲子，然后可能从那边慢慢慢慢慢慢对，因为在大陆那边，根据我自己的研究呢，嗯、大陆那边他的南南管系统就是南音系统也是有两支、嗯嗯，一支叫做下南音，嗯啊、一支叫做顶陆音，嗯，好、哦、啊，下南音就是泉州这边在地的南管音乐，嗯，到乾隆。呃，不，康熙年间的时候，这些下南音乐呢，就是陆续的往南洋发展。嗯，好、哦、啊，然后这些顶陆音乐，哦，就是后来的南管。嗯，他们原本是从昆曲，嗯，进到南呃福建之后，慢慢形成的一个南管系统。嗯，它就是在康熙年间之后，占据了整个福建、嗯，变成就是现在的南管、嗯、啊，然后。在有乾隆十几年的时候，他们也是陆续的往南洋发展的时候，来到台湾才开始有南管系统。嗯，哦啊，音乐呢，跟一般的所谓的势力，呃，就是势力发展有关系。先进来的一定都会被污蔑成就是比较不好的，不好的，所以。太平歌就是那个时候被污蔑成，因为而且它又是啊，因为它是男音，它是比较前面来的。对，而且太平歌它就是当初统领这些丐帮的头头，嗯、教导乞丐，他们就是他们有一个生存技能，嗯嗯嗯，让他们在路上，他们不止这样子乞讨而已，他们还可以靠着才艺这样子过活，就是有点像是以前街头艺人的概念啊。對就是说，你不要让人家觉得说你就是没有做事情。对。可是你也有一些，有一些专长，比如说你透过你的声音或者是你的节奏来娱乐。对，没有错。娱乐这样。哦，就是有由声音或是用一些肢体动作的表演下去做娱乐、嗯，啊，让人家就是会赏识一些钱给你、嗯，这就是当时的乞丐的一种生存模式。嗯哼，哦啊，这个就是。但我不觉得他是乞丐，我觉得他比较属于街头艺人。没有，因为在清朝时候的乞丐，他有分成三大类。啊，乞丐有分？哎，他有分成三大类，一种叫做艺丐，就是艺术的乞丐，就是用我们现在在说的街头艺人。哦，就是你用你的技艺啊，出去这样子表演，然后博取到一些就是赏金。这个叫艺丐，另外一种呢，就是一般的街头的那种，呃，就是寻常乞丐，是哦，就是就是只知道在路上这样子跟你索要钱的那一种，迄个就是人来讲的比较靠的迄种，迄个遐个比较肢体残障的那一种乞丐嗯。嗯，啊，另外一种乞丐呢，他不能算是乞丐。他是算是说比较肯做的，就是他们会去做那种打零工，哎、欸，打零工
看地歌啦，嗯、啊无就是迄种迄落去养肥啦、养喷啦，即即类个。你那个乞丐的定义跟文献是从哪边找来的？呃，这个寻找了蛮多的。有书吗？呃，书，因为书名我很多都已经忘掉了<笑>啊。这个都是在我很很长的时间里面这样子所寻找到的，而且好像。呃，有一篇就是，呃，他是说那个台北的乞丐，啊，他们的有什么形态？那一篇好像是什么？呃，欸、我真正袂记得啊，因因为他这个就是用乞丐下去做寻找的资料<笑>，而且很多的乞丐的资料其实不是在台湾，都是在大陆。哦，没有，因为我觉得乞丐是以前对于一些事情的诠释，对，所以说在现在他可能就是不会用乞丐来来解释这样工作这样类型的。而且在我小时候，我在我们老家那边呢，哈，我自己本身就有遇到、嗯，就是来弯古处，因为弯做乞丐头，我唔是善家人，我是好野人。立功立吗？弯弯刀，弯家做是好野人。他们是乞丐丐帮的帮主，所以他们喜好亚郎。哦，我们是有钱的，<笑>不是不是。所以我们要，所以其实不是不是我要去帮你解释乞丐这个诠释，而是我们听的人要去重新 update 我们对于乞丐的想象。哦，对，因为丐帮帮主他本身他不是乞丐，他是在。援助这些乞丐的人，所以他本身有很多管道可以去收集到这些钱，等于就是今天你这个乞丐，你来加入我的门下，你还要交所谓的保护金。你一个月里面呢，你乞讨到多少钱，大概十分之一，你要交给我当你的保护金，就是我要保护你的权益的零用钱。好啊，然后乞丐，我刚刚说的，你确定我可以把你的脸<咳>这一段可以把你露出来？很，我觉得太太颠覆我的想象了。而且，我只记得说以前我在就是在某个单位工作的时候，有一个经济系的学生，他跟我说，嗯、那个他那时候叫我老师吧，然后他就说嘿嘿，告诉你，我们有一种学门叫做黑经济。然后说，对，然后我就说什么是黑经济？他说就是很多我们觉得非法的事情，其实换个呃不是非法，我们觉得不好的事情或不对的事情，其实换个角度，它就是某某一方面的 underground， 就是 underground 的，然后不是台面上的、嗯。可是政府也会用这些力量来帮助社会安定。对，没有错。所以其实你们有很多的强大的地下组织，然后黑暗势力。呃，也没有这样这样子，<笑>不能这样子说了。那你要大家看，你就要那样。因为像<笑>像小时候，<笑>小时候我看过的就是一寡鸟捕耶。嗯。哦，因因为我们家以前还有茅厕、嗯，所以鸟捕耶他们还可以去，就是挖这个肥茅厕那边挖肥，欸、對嗯嗯挖肥。好、哦、啊，挖肥的时候，我阿公拢过甲我讲吼，看到因遐鸟捕耶。还好有礼貌诶，迄叫客家声，爱讲叫。吼、哦、啊！伊来阮古厝咧，养肥养好诶时阵，阮、嗯、公啊拢过甲问讲啊，迄、那个生诶你安尼要偌侪钱？啊，生诶拢过甲阮阿公讲吼、哦，我敢甲恁揢钱。嗯。吼、哦，恁卖要害我，互恁老爸甲你来搞，迄、那个雄雄走来我诶梦中搞我咩？吼<笑>、哦，因为迄个是咧讲阮阿祖。嗯、我阿祖就是丐帮的帮主，啊，而且呢，他以前他的势力范围算蛮大的，整个大庆街啊，吼、嗯，我阿妈讲的，大庆街哈扎如果有出现到人迄里内底偷窃物件、插拉手，啊，去用掠到，啊，这个去用掠到，这个人会去用阿告庙埕，就是元和宫的庙埕，嘿。啊，然后对阮古厝遐揢一条迄种太俗语，开当庙埕正中远，由阮阿祖坐当正中做审判。吼、哦、啊！就是在那个呃，你庙埕咧公开公审啊。就是在那个，嗯、呃
，等于是你阿昼那时候是民国几年的事情啊？呃，应该还没有民国。日本时期，日本时期就是在那个还没有，就是我们被殖民，但是其实我们在做交接政权的那个时代里面，其实我们，你知道，你刚刚讲了一个很珍贵的口述历史的一个。的记录，怎么说？怎么说？因为其实很多我们学的历史都是从课本上面文字，或者是一些史学老师，或者是一些学者写下来的。嗯、可是，就是在我跟你这样的访谈里面，其实从你嘴巴讲出来的，其实是一段我们以前就是真的发生过，然后是地下的一个安定社会力量的一个过去的故事。对啊。这是真的、啊，因为这这一个故事，这个故事基本上，我从我爸爸的口中知道之后，我还有询问我阿妈、嗯，我阿妈她自己也帮我印证这个故事的真实性啊，因为她一她在一个八卦我讲，恁阿公做派，真正做派，吼<笑>、哦，因为他早我爸爸呢，伊细汉的时阵，他有他自己的私人司机。三轮车的司司机的司机，只要阮爸爸伊只要想要出门，吼、嗯哦，这个三轮车个会主动走到阮门下口载阮爸出门，就是司机的概念。对，因为较早阮爸伊会当讲是一个阿虾囝，阿虾囝，阿虾囝。我，你民国三十几年、四十几年的时候啊，吼，我们如果说想要吃到猪肉。那个是逢年过节才吃得到，这个我们听迄、那个，诶、欸，父子辈啦、阿公辈啦，因咧讲差不多就是安尼。可是我们爸伊讲诶，伊恁那时阵伊唔是，伊是逐天拢有猪肉人好食，逐、嗯、天拢个大鱼大肉。啊，伊一般人诶饭碗拢个安尼细干碗一碗，伊诶饭碗是一碗酱啊大碗。啊，都是饭。啊，不是，迄、那个饭呐吼，它虽然是成煎的没有错。嗯这个成间的上面全部都是菜，都是大鱼多，大鱼大肉。啊，迄个他在阮诶，阮老诶，阮祖妈，阮祖妈就听阮爸爸，所以只要饭顿时间呐到，一定个找恁呐要来食饭。嗯嗯。啊，阮爸是大囝嘛，所以一定是做到人家老人的听下收。对对对，以前就是觉得说要传传长子。对，啊，所以。啊！早我们爸，咱迄个时代啊，吼、嗯，咱所穿的拢个是迄种迄个迄落，诶，布衣。对。我们爸是穿丝啊衣。哦，狮子的那个。嘿。<笑>啊，所以伊迄出门，人个怎讲？这是阿霞啦。啊、呃，哎、欸，阿霞其实也没有不好的意思。阿霞就是等于是。好雅人。好雅人。嘿，就是好雅人意思。嗯哼。啊，所以我讲。以前我们家不是穷人，我们虽然是统领丐帮，虽然他的职职业 title 是丐帮，但其实他们不是穷人。对，而且我阿祖呢，他很好玩的哦。嗯、我有去找过去户政事务所。等一下，你今天讲这一段，你确定你不会被绑架吗？啊，不会啊，因为我现在我们家族已经中落了、啊。哦哦。<笑>哦<笑>、嗯，好，好，好。等一下，我我要先稍微解释一下，我怕有人听到现在这边会很纳闷，因为王阿禄老师他他们家以前其实就住在元和宫大冲街，就是现在的那个那条街，现在叫中，哎、欸，不是中小自强街，自强街，嗯，自强街那一带，然后那一段那一条其实有开济天后宫，对，然后有皇城隍庙，然后还有元和宫、嗯。那元和宫其实它就是呃，大家现在都在讲的就是呃。家将的发源地，对，没有错，就白龙安元和宫这样子，就整个概念脉络是这样。所以以前他的家族是住在那那一个区块，没有错。其实也蛮意外，我今天其实我只是想要，因为因为其实访问阿路老师是我们这个系列呃年度节目的最后一段。我本来想说，我只要做个音乐的节目、嗯，结果没想到居然访问到丐帮帮主的后代。Oh my god！ 好，那继续，好<笑>对，好，太有趣了，嗯。然后呢？啊，下架啊！然后，呃、嗯，呃，就那个时候，因为我们把伊拢搞大鱼大肉嘛、嗯，对不对？啊，大鱼大肉了后，啊，我们阿祖，伊迄个时阵，伊本身伊个是咧台地的，所以迄当阵的大亲家人拢个叫台地姓啊。因为阮阿祖叫做王生啊，啊人拢个叫台地姓啊，啊
问题是迄种迄个台迪生啊，是算讲伊应该是算他在外面的外号了。啊、哦、啊，我懂。因为他炸哈。在民国五五六零年代，正、嗯、经、嗯，你只要是台地，拢都是欧社会。是哦，台地是欧社会。这是真的。五六年，为什么我安尼讲呢？哎、嗯，那、嗯、那边哈扎是地，哎，那是夏林路，林路，嘿、哦，夏夏林路。哎，那遐哈扎是地早，民国六十六十几年的时候之前，嗯。咱台南的地就是伫下南，啊下南遐是台南市有名的龙门窟，所以台地也拢个是龙门。哦，天哪、啊！这个这个是就近代历史就可以印证了。真的哦，他们会不会不愿意讲啊？哎、欸，你讲这个我真的都不知道哎、欸。这你真正爱去问一个老一辈，应该知啊。啊，你是你是安那揣着？你是也是问的吗？啊，这个就是家属历史这样子传下来的。啊、就好像是一个尝试，对不对？对啊。哎、欸，你很厉害耶！因为以前我只知道说，好了，我我我我们两个年纪差不多。然后，嗯、因为以前我我我是台南人，我是台南市人。嗯、然后台我说的台南市是府城，对，<笑>要解释一下，不是现在的现实合并，是以前的台南市这样子。没有，以我的概念，台南市是以前的城来，它叫台南市。对，城来哦，城来就是你一种那个北区。北中西区啊，然后部分的南区，部分的东区，哎，东区，东区好像也没有，就部分部分而已，是部分，哎，对，<笑>对对对，好 ，anyway， 就是以前就是也是有听说长辈就是，比如说去，比如说像夏林路那边，嗯，或者是或一般是赤坎楼某些巷弄，就跟我们说不要去，因为有些好像是红灯区，呃，对了，以前的那个时候红灯区好像、嗯。就是你诶，今嘛咱咧讲诶 ，B 街，嘿，对对对对对对对对，啊，啊，以前那边真的就是红灯区啦，对，嘿，啊，然后呢？但现在都不是了啦，现在都不是，现在都已经已经经过这么长时间的改造之后，对，其实红灯区现在也已经没有了啦，对对对,對、啊，就算有，都已经跑到比较偏远的地方了，哦，对啊，对，就是其实以前就很多的地地方，不知道为什么长辈都说你不要去。系啊，像，那你们家应该没关系吧？你应该是不要紧吧？因为你出去，我就是迄个帮主。没啦，无<笑>人无人知影讲我是帮主啦。系<笑><笑>啊，阿伯咧。啊啊，因为我们家就是到我阿公，我阿公是上坡的公务人员，迄、哦那个时阵，嘿，迄、那个时阵，迄、那个讲的公务人员，他的收入比较差。所以，迄个人咧讲的，甘愿嫁予迄个台地的嘛，不爱嫁予公务人员。迄个时代的背景是这样子。哦，阿姆哥，恁阿公是丐帮帮主，还是阿祖？我阿祖，阿祖是丐帮帮主，那阿公早去做公务人员。我阿我阿公早去做公务人员。你是客气的吗？诶、欸，客气的。客气啊、哦！啊，因为我阿祖，我阿祖迄当阵算讲做吉利栽培我阿公。<音樂>所以，阮阿公伊苏尔啊，读过了，伊嘛有一段时间，我听阮爸咧讲，伊有一段时间是走去报告学校咧教册。哦。啊，报告学校教册了，他一路开始落去上坡。上坡是邮差嘛？邮差啊。哦。啊，以前的邮差，他都是经由考试才可以去做的。金马马西啦。金马马西。金马马西。嘿、嗯。啊，所以，迄当阵咧上坡，虽然他是阶级比较低。可是呢，我阿公，我知影，就是讲他在地方的名望蛮高的。一个丐帮帮主的囡仔来上坡，你想看嘛？<笑>就哦，好，谢谢，我的信都会受到保护。哦，对，我的信件其实是有保护的哟。嘿<笑><笑>，啊，所以到我阿祖伊退休了，伊家己个人又开一间干妈店，嘛是伫大庆街遐。嗯嗯嗯哦，啊，迄当阵，佮定定拢过有迄种迄个五湖四海的一挂无熟悉，迄、嗯那个迄、那个我爱叫职工啊啦、白、嗯、工啊，即种人出现伫阮兜，找阮阿公咧开讲、嗯。啊，迄、哦、迄有诶，你看怎讲？啊，即、這个就是对搭来去食、哦。啊，问题是，因迄去食吼，来到阮兜，佫是客气吼，阮阿公诶。小小的，你就头脑就会很多的问号，对不对？对啊，就是。啊、我阿公刚是上坡，你啊，想让他去嫁给爱情，我阿公。系啊，啊，迄个时阵，迄客客情，我阿公唔是安尼，你啊，伊那像是讲吼
，这是迄落教因去当中咧讲的意思是讲，这是阮应该爱合理嘅。就是以前他们的那个逻辑。对啊，而且想法。迄落阮阿公伊去当中虽然伊是一个小小上辈问题，阮叔公啊。嗯有一个伊就是迄种迄个迄落离台南火车站的那个迄、嗯、种咱即马咧讲的迄种迄个迄落哈干妈店，嗯哼，吼干妈店主啊，迄拢就是爱甲政府标案的，嗯嗯嗯嗯嗯，吼、嗯，迄较早迄拢就是高门独起的生意，迄拢个唔是迄种凊彩啥物人想要去做，人去做，迄你无相当的势力，你嘛无在了，人个袂去做。所以不可以小看那个巷弄里面的干妈店。对。就写烟酒的那没有没有，不是，他是在火车站里面。哦，火车站里面，嗯、哦，就是现在在火车站里面设的 Seven Eleven， 就是以前我的职工啊在做的行李。哦，啊，他在火车便当也是他在做的。所以其实以前的，哦，所以其实你们是以前的 Seven 啊。对，好、哦、啊。哦。迄迄当阵诶，迄种高门独起的行李拢用做好嘢。嗯嗯，因为他就是专卖嘛，专卖，吼、哦，所以我诶，即讲啊，一个就是做迄个火车站诶，迄个干妈店头家，嗯哼，吼、哦，啊，一个就是开迄个木架工厂，木木架是虾米？哈、啊，木机啊，哦，就是咱咧日本时代咧咧咧咧咧搭诶木架，嘿，吓，我做好省诶，啊，是在圆环那边的吗？没有。就是在我们老家那边啊，老庆街遐做开一间木架工厂啊，所以以前我的家族，嗯，其实出现了好几个有钱的，迄种迄落职工啊，很特别的那个专卖店。啊，我我阿公虽然是上坡的，问题是，伊是承接我阿祖的这个所谓的丐帮事业啊。哎、欸，做趣味呢，安尼以前你伫恁家附近安尼行一条街，会当对街头。怕交好交价买，呃，到我时代是无啦，迄<笑>是拢过阮爸的时代啦。阮<笑>爸，阮爸确实真正是安尼啦。啊，而且伊叫咧三坡，对啊。啊，因为离阮遐讲到三坡、嗯，人第一个想到就是阮阿公，因为三坡是一个嘛是算迄个迄个政府的工课，所以嘛无足侪人会去做这个三坡的。嗯，哎、欸，真的很有趣哎、欸。对啊，啊，即马迄个阮。阿公伊本身伊就是换即个迄个丐帮这这个组织之后，伊、嗯嗯、因为他就是要当家主嘛，嗯，我搞作为家主，嘿，啊，他就是要无，他就是要无条件去当这个丐帮帮主啊，哦，啊，变成就是说他很多钱，因为我当时要听我阿妈咧讲，就是讲吼，啊，你如果摕钱摕一堆大意啊，啊，我阿公个拢个阿公吼，啊，啥物人个无无钱人去食饭，哦，啊，我个摕钱去互伊。因为到我们爸伊的迄落，我们爸的时代啊，吼，我们爸伊还他还保有这一个习惯，就是身躯边上无钱人去食饭，一个，就算我们无钱人去食饭，我我们爸身躯唯一有的一百块，伊嘛是雇佣个客户人。我我觉得其实这蛮有趣的是，因为前一阵子我跟一个朋友在讨论经费的使用，嗯，就是有些人会说。哎呦，啊你每次你这样跟人家收钱好吗？嗯，可是我我会觉得说，就是我觉得其实也从您的故事里面印证到一点，就是嗯哼，我跟我收了这些钱，我其实是帮助真正需要的人啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。所以没有什么不好啊。对啊，其实也没有什么不好意思。我我们做公共事务或者是公共事务，我们本来就是要收取一些费用来做一些基本的营运，但是有一些。有一些盈利的时候，我们其实如果看谁有需要，我们透过我们的力量，也许不是金钱，或者也许是其他、嗯嗯，就是做一些社会回馈，这是很好的事情。对，就是它等于就是一种资金的转移，对，让人家可以就是走出真正那一种困境。对，就是救急不救贫。对，没有错，真的。啊，所以到我爸的时代，其实我爸还保有这一个观念，所以他当中点点拢过去我妈妈。你教阮老爸万谈，应该作秀气吧？气甲气甲，叫咩叫咩叫咩话离婚啊？<笑>因为我们爸爸伊就是自细汉好命惯死，大汉了后，伊分段趁食，伊<笑>是分段趁食，因为细细汉的时阵好命惯死啊。他可能也不晓得为什么没有办法。<咳>
，也不是。他不晓得为什么，就是我我觉得是他不知道。不是他不知道，是他的观念整个错误、哦。怎么说、哦、你知道吗？伊有法多讲吼，伊捌诶，较早来到家了，伊咧卖乌人，吼，一个乌人打。惊啊！讲咱今仔日拨货拨五千块，伊会当讲五千块的货啊！吼，处理外口二几年了后，当来赚偌济呢？五千过一块，伊感觉安尼有赚。哦，咁挺有意思。有了解。就是伊甲成本有赚上来了后，加迄个一块，就是叫做赚钱。他没有，他没有算到他自己的人事成本，还有就是他需要。就是后面的一些，他他就是觉得说，他有把他的今天花出去的成本钱，好可爱哦，赚回来，这样他就是赚钱的，好可爱、哦他。他可以今天五千块钱的这个材料啊，哈，我们假设说他可以卖一整天，啊，他大概卖到中午的时候，他五千块钱的本钱已经赚到了，他剩下的呢，他不是要赚钱，分给大家吃。真的还假的？真的啦，真的啦，就那个成本概念的比例没有拿捏好。不是啊，因为他就本身他就自己觉得说，他只要有赚到一块钱就是赚钱的啊，啊，他没有想说他要如何去扶持这个家庭的开支啊。啊，<笑>他的想法是这样子啊。他、啊、可能想说，反正家里自己会自己会就是复利生生长这样。啊啊啊、因为。<笑>应该是说那个时候，我妈妈她就是会觉得说，我爸不是生产，嗯，啊，她只好自己出去外面就是赚钱打零工嘛，嗯嗯,嗯啊，这样子回来维持家用啊，嗯，但有时候好像这也是无形之间的福报哎、欸，就是虽然说这样傻乎乎的，可是好像也啊，就是这样子苦归苦，但是好像大家也是平安健康，呃。也没有错了，因为像我小时候，嘛未使讲戆人无戆好，因为阮细汉的时阵，阮爸带我出门，嘿，嘿，当讲规路食物件拢唔免钱啊，真的啦，迄拢就是，迄落物件食好食了后啊吼，<笑>啊即马，迄落阮爸要摕钱给人的时阵，啊，迄头家就讲哦，啊，你唔免拉吧，迄迄落头前迄什么人一定帮你拉了。哎，我哎，这种不是我小时候的无形的那种，对，就是这样子的互利的方式。啊，我小时候就这样子长大的，因为我们爸做爱去，他在迄个公安街头前捡梅阿公啊，阿公啊捡梅，阿公啊捡梅，我们爸做爱去阿接。啊，所以我祖恁那时阵，我拢会和我们爸坐喺米街口遐接阿公啊。啊，迄个阿公啊，听讲拢会。不结一婚，阿底下咧用伊个门。啊，迄种迄落，阮爸去阿食呢，一定拢就是迄种迄落迄落挂我。挂我是啥物？就是挂你哦，吼，就是阮爸教我两个，吼，食八四颗。嗯。吼，迄炒到阮食个钱，拢个炒到是安尼啊。啊，个阮爸食两碗咸门，我食着两碗咸门，啊，八四颗。啊，男生吃比较多。吼啊，即马安尼起来个时阵啊，吼，即马阮食好势。啊，食好食了后，即马阮爸要立钱的时阵，啊，迄阿公啊，各种过，因为迄食久，大家拢熟悉啊嘛。啊，阿公啊，讲吼，啊，你客钱好，我弄他啦。客客客，迄别人一定帮你拿了啊。哦，那真的是很棒。啊，个变形工，我就是从小在这样子的环境里面这样子长大的。嗯、啊，即马安尼起来了后，我虽然有当时我买万汤，我爸讲吼。啊啊！你趁钱，你个趁趁的，结果你拢过，互别人，你拢互别人。问题是，你伊的生活当中，他觉得这样子才是正常的。他赚的钱给别人是才是正常的，不是他自己花掉，是他赚给别人花。他赚给别人花。对，啊，因为他赚给别人也会弄他们的成果给你们。他们别人他们也会回馈给我们。哦，就是这样子，他他的他就是以这种，呃，社会就是互助的方式这样子的模式这样子成长。啊，丐帮其实就是以这样子的观念在互相帮助的。好像很社会主义耶！我天哪、啊，你们真的是你们家族是社会主义的实践者。Oh my god， <笑>我觉得很好。<笑>
，我觉得很好开心哦！我今天听到这个生活，这样的生活，我觉得真的太棒了，就是很。真的，真的，因为因为它就是一种社会实践。你想想看、哦，如果今天没不是那个资本主义的话，如果是社会主义的话，其实你就是做一些事情，然后回馈，然后各取所需。对啊，啊，所以到现在的社会其实已经不是这样子的形态的了。现在真的很功利，而且很资本。然后有时候我都觉得说，你赚那么多钱干嘛？然后你到底有没有真的用在你自己身上？对啊，对啊，对啊。然后有时候花钱也花的莫名其妙，然后产生一堆垃圾。对，像有时候我出去外面。吃东西看到认识的，我帮他买单，买单之后呢，下一次他看到你，他看到我，他不会，他不会、哦，<笑>他不会，可能他比较辛苦吧。<笑>没有啊，因为已经遇到好几次都这样子，而而且呃，朋友之间呢，有时候我们都知道说这个他过得好不好，好、哦，如果说他本身过得不好，我不会去 care 这件事情。对，可是我知道，当时我帮他买单的时候，哦，他。就是做工啊人嘛，辛苦可能有啥物无方便的的时阵嘛，吼、嗯嗯嗯、啊，迄个当我咧食物件，我知影讲你一阵啊，你过了，最好问题是，你看到我，你个当作无熟悉哦。哦，就是人情冷暖啊。对，就是已经遇到好几次是这样子的情况之下，我都觉得说，这难不熟悉，那很奇怪，太现实了啦。但我觉得其实有时候我们也不要想那么多啦，因为很多时候他真的就也许他忘记了，或者是他也是有他的辛苦的。对啦，啊，只是，但我们有能力，我们就是多付出。啊，就是、就是、这样，觉得就是说以我们自己能做的，我们尽量去做。但是还是要把自己顾好。对，对了，我把那个五千块出去，要记得至少要六千块回来。<笑><笑><笑>那个小孩补习费什么的会很尴尬，真的，真的，真的，真的，对啊，哎，好哎、欸，那我们今天第一段其实本来要讲凤鸣社，结果我没想到居然就是都是在讲丐帮，对，而且是一个很有趣的一个丐帮的丐帮的一个。一个真实的故事跟状况。好，那我们今天先谢谢阿路老师。那我们在下一段的节目就真的要提到什么是，就是凤鸣社的音乐，它的音乐性是什么，好吗？好，好，好，谢谢老师，谢谢大家，拜拜。